Estos son mis conflictos de interés y voy a revisar con ustedes varias cosas que probablemente conocen bien. Así es como se diagnostica y se clasifica SDM. Muy difícil, muy complejo. Yo preparé este algoritmo, ya que tienen que hacer un esfuerzo para tener un diagnóstico integral. El paciente tiene que ser analizado en su totalidad. Por supuesto, tenemos que hacer eh, los recuentos usuales, eh, el aspirado de médula ósea. Sugiero que restaure la tinción de Perns. Pensábamos al principio que era inútil, pero ahora volvimos a ella para terapia. Cariotipo. Nunca renuncien al cariotipo. Inicialmente, a veces no se hace el cariotipo porque se piensa que es muy caro, que la persona es muy añosa, pero después gasta mucho dinero porque usted trató inapropiadamente y no tiene buenos resultados, tiene que cambiar y eso es dinero, tiempo y por supuesto vida del paciente. La citometría de flujo, vamos a hablar en EGS, también es otro debate, y el resto. Antecedentes familiares, hay que preguntar sobre eso, es muy importante para algún tipo de condición de línea germinal y evaluar las comorbilidades, la evaluación geriátrica del paciente. Bien, nosotros sabemos que necesitamos todo eso, necesitamos dar un vistazo al aspirado de médula ósea, la biopsia, también se requiere la citogenética, y los criterios para el diagnóstico todavía se basan en morfología. Hay unas cuantas alteraciones citogenéticas que se debería hacer siempre. Por supuesto, la aspiración. Uno no puede suponer que es eh, eh, MDS. Hay muchos que parecen síndrome mielodisplásico, pero no lo son, y uno comete errores. Y uno dice, oh, la terapia no funciona. Entonces hay que ver el microscopio. Yo paso mucho tiempo en el microscopio. Inicialmente no teníamos patólogos que veían la aspiración. Todo, éramos nosotros nada más. Los hematólogos ven el aspirado y deciden si la alteración, eh, la morfología es diagnóstica de MDS y también hay que ver la citología y acá, y esto es lo que hace el patólogo, de hecho, ellos estudian la biopsia de la médula ósea en mi centro. Yo trato de hacerlo para todos los pacientes, si no es demasiado de edad o demasiado enfermo, como para soportar, porque este es un procedimiento un poco más agresivo. Esto, no, no hay recuento de blastos, a menos que tenga una aspiración seca, y también hay que evaluar la celularidad, la fibrosis, y también otras células que no son hematopoyéticas. Esto es algo que se hace a veces de manera equivocada, ya que muchos patólogos simplemente cuentan los blastos, y es mucho trabajo hacer el aspirado. Los hematólogos dan por hecho que el porcentaje que da el patólogo es el correcto, pero recuerden que nosotros nos basamos en los datos del aspirado y esto puede ser distinto. Eso es algo que cabe señalar. La citometría de flujo. La citometría de flujo les ayuda muchísimo en el diagnóstico. Si ustedes la hacen de la manera correcta por parte de un especialista, pero no les va a dar el número de blastos porque está diluido. Lo que hace es darles una idea de las alteraciones displásicas si es que tiene un gran panel de anticuerpos. Acá vemos la diferencia entre normal y displásico para la serie milioide y también para la eritroide. Uno tiene entonces que confirmar la displasia. Tiene un puntaje o gata u otro puntaje que tome en cuenta el CD34, claro, pero no lo usen para clasificar SMD y la ausencia de precursores B. 
esto respalda su diagnóstico de SMD. Esa es la forma en que debería utilizarse la citometría de flujo. Y acá está el desastre. Cuando yo comencé a estudiar SMD hace un tiempo, esto es cuando yo era alumna en la universidad y yo odiaba SMD. Yo pensaba que esto era demasiado difícil, nunca me acordaba. Y miren eso, se volvió cada vez más difícil, porque es una enfermedad complicada, con mucha heterogeneidad, y es tan importante reconocerla para tratar. Yo reitero este concepto, porque es muy verdadero. Aquí tenemos la clasificación del 2001, ahora se presta más atención a las displasias unilineales. Acá tenemos eh, del FQ, la de lesión Q, aquí tenemos la del 2016, donde tenemos esta otra clasificación, que fue modificada hace un año. Fue modificada de dos formas porque el patólogo dividió en dos grupos. No solamente los patólogos, sino también los médicos estaban presentes en estas clasificaciones. Los dos grupos nos dieron un poco de inseguridad sobre qué hacer o cómo usarlo. Vamos a hablar principalmente de esto ahora. ¿Cómo hacer más homogéneo? Encontramos que era importante fusionar ver lo que era bueno y lo que no era importante. Esta es la revisión del 2016, que era bastante buena, pero no era perfecta. Y por primera vez había datos moleculares incluidos, que era la mutación de SF3B1 para el respaldo del diagnóstico de SMDRS. ¿Qué tenemos ahora? El 2022, la OMS reconoció la importancia de las alteraciones moleculares y citogenéticas. Entonces, ese, en SMD se definen anomalías genéticas. Aquí tenemos que está mejor definida porque para hablar como una entidad separada no debe tener monosomía 7 o de lesión 7Q puede tener una alteración adicional, no más de una. Y por cierto, luego, tiene la mutación SF3B1. La clasificación de la OMS reconoce estos subtipos moleculares de SMD, pero hay un pero. Solía ser eh, SMDRS, y si esto es negativo pero si tiene más de un 15% de sideroblastos en anillo, bueno, puede pensar que es eh, eh, SMDRS, pero no tiene que tener esa deleción. Podemos hablar otra hora sobre SF3B1, que es eh, mal pronóstico, y la monosomía 7 o cariotipo complejo. Todo esto excluye la definición. Y luego, lo peor, lo peor, es el que tiene la mutación vialélica TP53. Esto es lo que le da el peor pronóstico, la última respuesta a cualquier terapia, y viene acompañado de un cariotipo complejo, la TP53. Volvamos a la morfología. Lo que sabemos que es MD porque hay displasia y no hay blastos. Menos del 5% en la médula ósea, menos del 2% en sangre periférica. Y tenemos eh, un aumento de estos blastos que aparecen en pantalla y es algo que nosotros estamos eh, discutiendo en cuanto a la fibrosis. Cuando hay SMD con fibras, fibrosis y sin blastos, vamos a hablar de eso. Esto incluye 5 a 19 blastos de médula ósea. Volvamos a algo nuevo que es SMD hipoplásica, muy importante. Siempre nosotros decimos que bueno, la médula ósea es muy rica muy, y muy celular y hay citopenias. A veces la médula ósea es muy pobre, similar a una anemia blástica. 
y este es un subtipo distinto de SMD. Luego, la OMS agregó la clasificación de SMD de la niñez, eliminó citopenia refractaria. Es algo que está bajo discusión todavía. Ellos definen hematopoyesis clonal y también citopenia clonal. Solo una definición que no está incluida en la clasificación de SMD y algo que nosotros usamos y pensamos que está entre SMD es CMML. CMML ha sido redefinida bajando el porcentaje o el número absoluto de monocitos a 500 microlitros. Y tienen que ser más del 10% de los leucocitos. Y tenemos ICC, la otra clasificación. Es bastante parecida, pero la citopenia clonal se encuentra acá. No chip, pero CCQ. Y también le dan importancia a la displasia. Unilineal y multilineal. Estas son algunas de las diferencias y estas son las diferencias. ¿Cuál es la mayor diferencia acá? Está aquí. Les mostré que el BLAST1 ha aumentado de 5 a 9 y después de eso tenemos SMD, ML. Fusionaron SMD y ML. Yo no estoy muy de acuerdo porque pienso que son enfermedades muy distintas a pesar del número de BLASTOS ya que la biología es muy distinta. La conducta, el tratamiento. Yo tengo suficiente edad para recordar muy bien que los pacientes SMD tra tratados como ML no respondían. Entonces, claramente hay una biología distinta. Y después vemos las otras cosas importantes. Vamos a entrar después en detalles. Similitudes y diferencias. Pensamos como les dije, que todavía tenemos un pequeño lugar para MDCRS. Vamos a ver el significado, y aquí está el número de líneas o linajes. El AMS no importa, puede tener uno o tres, es lo mismo, pero en ICC todavía piensan que hay una diferencia de uni y multilineal. Y luego acá tenemos... Aumento de blastotos y aquí tenemos la diferencia con ML. Hipoplásico, fibrótico, no se incluye en ICC. Eh, creo que son subtipos muy importantes que hay que reconocer. Ya no hay espacio para no clasificado. No clasificado no existe. Pero acá está la clasificación de genética molecular. Ya les mencioné a ustedes. SF3B1, en ICC no hay espacio para MDSRS. Y aquí vemos que no hay problema con el aislado 5Q y TP53. La OMS indica que solamente cuando la mutación es bialélica tiene un significado clínico, pero para la ICC no importa. TP53, no importa cuál sea la variante alélica, vamos a volver después a este punto difícil. Y acá, también ponen MDSML con cualquier tipo de mutación TP53. El año pasado, unos pocos días después de la publicación, un grupo de expertos se reunió y pensamos que era un poco confuso, o sea, bastante confuso, ya que hay que escribir una respuesta, un diagnóstico para el paciente. Y, no lo mencioné, pero la OMS estaba 
eh, estresando la palabra neoplasia. Eh, sigue siendo síndrome, pero el concepto que hay un tumor, una neoplasia, es lo que se enfatiza, lo que está bien. Pero yo nunca llamaría a SMD eh, neoplasia mielodisplásica. Es un poco, me cuesta un poco decirlo. Pero esto tiene un impacto para los pacientes. No sé qué pasa en América Latina, pero en Italia uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno se comunica con los pacientes para decirle si tiene una neoplasia, un cáncer. Claro, por cierto, uno se los dice, pero tiene que modular cómo hacerlo. Digamos que el paciente va a dos médicos y uno usa el término de la OMS y el otro la ICC, uno enfatiza el cáncer, el otro no, entonces van a escribir algo distinto. Pero no solamente eso. Cuando hay reembolso, si es un cáncer o un síndrome, hay una diferencia. Puede crear confusión. Y cuando tenemos la, eh, los códigos eh, del CIE y los reembolsos, puede ser un problema. Eso es algo que hay que aclarar. Esto es también algo bastante difícil de abordar. Porque bueno... Puede ser bueno, ya que puedo incluir a los pacientes MD para estudios de ML, está bien. Pero como ya les dije, es tan importante, quizás haya otras herramientas para estratificar a los pacientes y tener un buen pronóstico, una buena definición del pronóstico. Y para la mutación TP53 esto no es importante. Son casos muy difíciles de tratar. Muy bien. Al final, el paciente tiene que comprender exactamente, participar en las decisiones, tiene que impulsar las decisiones y proponer la opción apropiada. Pero al final, eh, los pacientes, los síntomas y el tipo de enfermedad, todos en conjunto son los que tienen que tomarse en cuenta para la decisión. Dicho eso, decidimos hacer un trabajo enorme. Comparar y evaluar dos grandes grupos de pacientes. Uno del Centro de Cáncer Moffitt de Tampa, Florida, y otro, un esfuerzo internacional, Genome for All. 2.200 pacientes del Moffitt y más o menos 5.000 de Genome for All. Y nos preguntamos cuál es el significado en términos de pronóstico y resultado de estos pacientes. Este abstract fue presentado y espera en, se, se presentó en EHA. Los pacientes fueron tratados de distintas maneras que pertenecen a las distintas categorías. Bien. MDS hipoplásico, no es distinto del bajo en blastos, porque puede definir a los pacientes con menos de un 5% de blastos como bajos en blastos o no sin blastos. Y el resultado para sobrevida sin leucemia y sobrevida global es el mismo. No hay una gran diferencia, no tiene que asustarse con esta categoría hipoplásica. Pero con fibrosis es importante. Incluso tienen un peor resultado en términos de sobrevida libre de leucemia y sobrevida global que aquellos con blastos aumentados. Tienen un pronóstico bastante malo. No responden a los tratamientos pierden respuestas si es que la lograron y como ven hay una diferencia muy grande en cuanto a sobrevida global. Si tiene fibrosis mayor a grado 2 y no tiene blastos es muy importante para sobrevida global. Si tiene fibrosis leve o fibrosis más de dos o tres, es distinto para el pronóstico. 
Por lo tanto, afortunadamente no hay tantos, pero a veces uno quiere saber si es eh, SMD, qué pasa con la fibrosis. Eh, bueno, es malo. Bien, ahora, si tiene SMD con sideroblastos en anillo, pero sin la mutación SF3B1, el resultado no es distinto comparado con aquellos que no tienen eh, sideroblastos en anillo. Sideroblastos en anillo no es de importancia pronóstica. Lo que es importante es SF3B1. Es un grupo genéticamente definido. No es un grupo pequeño, más del 10%, entre un 12 y un 13% de todos los casos de SMD. Y si tiene esa mutación, tiene un impacto en la sobrevida, pero de buena manera. Miren la sobrevida, más de 8 años. Lo que, bueno, no es suficiente, pero podría mejorar. Y la de lesión 5Q, ya se ha mostrado que tiene un buen resultado. Esta es una diapositiva compleja. No quiero que lo vean todo, pero aquí tenemos los dos grupos, el de Moffitt y Genome for All. Las curvas Kaplan-Meier se ven parecidas. Lo que se hizo acá es comparar el porcentaje de blastos en cuanto a resultado. No está claro si es un 9, 10% o más. El número de blastos es determinante para evaluar el pronóstico. Los pacientes tienen que ser evaluados con mucho cuidado en cuanto al porcentaje de blastos. Pacientes con mutación TP53, como ustedes saben, son los que tienen el peor pronóstico. Esto se considera vialélico. Solamente consideran la mutación. Y acá consideran el blasto y la mutación. Cualquier mutación TP53. La sobrevida global es un año. No es tan malo, pero el resultado... Cuando no considera vialélico monalélico, el resultado es eh, impulsado por los blastos. Esto fue publicado hace unos tres años. Con Elsa Bernard analizamos el grupo de pacientes que fue incluido en IPCCN y era claro que los pacientes que tenían el peor pronóstico eran los que tenían mutación TP53 vialélica. Los que tenían el wild type, el tipo silvestre, tenían un buen pronóstico y relativamente bueno. Y los monoalélicos, pero a los que le iba muy mal y que tenían una tasa muy alta de transformación AML, eran los que tenían la mutación TP53 vialélica. Ahora, los que nosotros tratamos con lenalidomida, con mutación TP53, sabemos que desgraciadamente hace algunos años tuvimos una gran conversación sobre si tratar a estos pacientes con lenalidomida, porque pensábamos que la lenalidomida seleccionaba el grupo con la mutación. Si vemos acá, los que no responden y tienen una sobrevida más breve son los que tienen lo vialélico. Y el tipo silvestre y monolélico responden y no tienen un cambio en la sobrevida global. ¿De qué estoy hablando entonces? Porque me costó comprenderlo. Bueno, el tipo silvestre, wild type, no hay mutación. O tiene un solo hit. Tiene solo una mutación TP53. O tiene una deleción del brazo corto del cromosoma 17, o bien tiene una pérdida de heterocegosidad para 17P. Pero multi-hit, vialélico, tiene dos mutaciones, TP53, o tiene una deleción acompañada por la mutación, o bien tiene una mutación y una pérdida de heterocegosidad. 
En este caso, no tienen función TP53. Por eso, es importante cuando tiene doble. Estas diapositivas son de Anna Stengel, del grupo MLL en Múnich. Ellos trabajaron muy bien en esto. Tienen un gran banco de casos. Y uno puede entender que TP53 va junto con cariotipo complejo y recuento de blastos. Y ahí se determina la sobrevida global. Es muy importante saber de qué estamos hablando. Y en MDS sin aumento de blastos, lo importante es evaluar TP53. Generalmente es un solo hit y no tiene cariotipo complejo, es muy raro. Y si tiene blastos, a menudo tiene doble hit. Y si tiene TP53 sin cariotipo complejo, es un poco menos malo. Y luego, cuando tiene un aumento de blastos y mutación TP53, ahí tiene un peor pronóstico. ¿Qué Comrocky propuso? Es un algoritmo para poder diagnosticar e ir más rápido con esto. Tenemos TP53 bialélico, sí o no, si tiene de lesión 5Q, sí o no, y si no tiene la de lesión y tiene mutaciones F3B1, tiene esta definición, si hay un aumento de blastos, se habla de SMD con aumento de blastos, si no hay blastos, entonces le queda un bajo recuento de blastos. Creo que es eh, una propuesta bastante práctica e inteligente. También propone esto, y me gusta, le pedí esta diapositiva porque creo que es bastante práctica e interesante. Puede tener una fase crónica, acelerada y fase de blastos, como en CML. Bueno, no, por, por cierto, uno puede tomar una foto, no creo que esto va a ser así, pero Rami tiene una idea muy clara al respecto. He estado hablando de las definiciones moleculares, de las alteraciones genéticas. Aquí vemos que es algo que publicamos hace dos años. Esta es, es la mutación más frecuente. Y quiero recordarles que solo el 50% de SMD tiene anomalías citogenéticas, más del 90% tiene algunas mutaciones. Y esto es importante para el pronóstico. Acá vemos las diferencias de los distintos subtipos SMD o MS 2016. Esto es lo que Mateo de la Porta propuso, bastante complejo, pero biológicamente determina la clasificación. Y acá está IPSSM, en que los pacientes finalmente se estratifican en seis categorías distintas sobre la base de la ponderación pronóstica de todas eh, las mutaciones. Y lo que surgió es que cambia el pronóstico con respecto a IPSS. A veces uno baja el grado, mejora el pronóstico de los pacientes, pero en otras ocasiones, con mucha frecuencia, aumenta el grado. Este es un puntaje continuo, individual, puede pasar por alto, puede pasar por alto algunas de las mutaciones, pero puede tener una idea de cuál es el pronóstico. El modelo es complicado, lo debo admitir. Ustedes tienen hemoglobina, plaquetas, blastos de médula ósea, Después eh, tenemos la categoría citogenética de IPSSR y luego hay 16 genes predictores. SF3B1, según las otras mutaciones que lo acompañan, tienen una carga distinta. 
y a la vez hay genes adicionales, 15, que pueden aumentar la sofisticación y el resultado. Por lo tanto, es bastante reproducible y puede tener un puntaje que impulse su idea de cuál es el pronóstico del paciente. ¿Es verdad? ¿Es solamente en ese estudio o podemos aplicarlo en la vida real? Genome for All, 21 países europeos, si lo publicamos en GCO este año, estos pacientes son un poco más jóvenes de lo usual. 82% tenía la medición de las mutaciones. XL1 es lo más frecuente, quizás. A ver, ¿qué pasó acá? Bueno, ¿es verdad? Sí. Vemos que acá está la estratificación de la cohorte Genome for All. Uno en realidad puede determinar la sobrevida libre de leucemia, la sobrevida global, aunque no tenga todas las mutaciones. Es menos eficiente. Uno no es tan bueno, especialmente en alto y muy alto, no, pero aunque tenga menos mutaciones determinadas. A ver, díganme si me estoy pasando de la hora. Y esto es lo que podemos hacer con IPSCM, con algunos tratamientos como los trasplantes. IPSCM no era lo suficientemente bueno para establecer el pronóstico en los pacientes tratados, pero es muy bueno para proyectar y estratificar a los pacientes que recibían trasplante. No he terminado todavía porque lo que nosotros sabemos y lo que sabíamos y lo que estamos implementando cada vez más es el hecho que muchos pacientes tienen predisposición germinal cuando desarrollan SMDML con mucha más frecuencia. Ahora, cuando yo di una charla a los alumnos, yo les digo, bueno, no importa, usted ve un eh, Fanconi en su vida, no importa. Pero ya no es así, ya que nosotros sabemos que no solamente es síndrome de Down o Fanconi, la predisposición sindrómica, lo más importante son todas estas mutaciones que uno ve acá, que no siempre van juntas con el síndrome. Uno no ve que el paciente tenga otra enfermedad genética y hay que buscarla. Esto es implementado en la clasificación de la OMS. Esta es ICC. Pueden ver, bueno, y hay más, ¿no? Es eh, una clasificación escalable. Puede ir agregando a medida que ve más alteraciones o mutaciones que predisponen a MDSML. Este es un paper muy interesante. Si ven, hay una edad distinta para esas alteraciones. Pero no solamente aquí hay niños, sino adultos que pueden tener una predisposición. Y la enfermedad aparece cuando son adultos, cuando tienen 60 años, por ejemplo, para el X41 y otras alteraciones. Por eso lo que hicimos es ver en casa. En casa hay mutación de DX41 en 7% de los casos. La edad promedio era 69. Y la mutación de CCF3, el receptor estaba presente en 1.33% de los casos. Edad promedio 70. Lo que hicimos fue evaluar pacientes más jóvenes porque yo recibo muchos pacientes de segunda opinión que vienen a mi centro, y muchos de ellos son jóvenes. Es muy inusual, muy inusual, si ellos no han recibido quimioterapia o radioterapia antes. No es eh, SMD relacionado con la terapia, sino de nuevo, porque alguien de 30 años debe tener SMD. Y esto es lo que hicimos. Tomamos 30 pacientes consecutivos, 
y analizamos, todos se, tenían menos de 50 años sin quimio antes y analizamos las mutaciones somáticas y el secuenciamiento de todo el exoma para entender si había algo nuevo que no pudimos captar con las mutaciones somáticas. Ahí pueden ver cuántos estaban mutados. La variante línea germinal estuvo presente frecuentemente en estos pacientes, pero solamente en algunos de ellos podíamos pensar que había una predisposición germinal. Tenían alteraciones y teníamos que estudiar funcionalmente para comprender si esto iba a dar una predisposición. Bueno, quiero concluir con lo siguiente. Nosotros vimos que IPCCM es muy útil para estratificar a los pacientes. Frecuentemente, IPCS de bajo riesgo aumenta de riesgo. Estos son los pacientes que uno trata, no responden a, a los tratamientos porque de hecho tienen una biología distinta. Esto también es importante para estudios clínicos, ya que estratificamos IPCCR y ponemos un estudio IPCCR alto riesgo, bajo riesgo, después eh, ustedes hacen otro estudio y no confirman los datos. ¿Y por qué? Podría ser que ustedes ven que este es IPCS antiguo, eh, aumentan con IPCC que hay una mejor estratificación que hay algunos de bajo riesgo que se vuelven muy altos la verdad usted no sabe no sabe cuál es exactamente el pronóstico de los pacientes que están en los estudios clínicos este era un estudio de alto riesgo. Se comienza con intermedio alto muy alto. Lo intermedio puede, de hecho, ser muy alto. Y hay distintas poblaciones en distintos estudios. Probablemente es una de las razones por las cuales nosotros fracasamos con tantos estudios. La fase 2 iba muy bien, la fase 3 no se confirma. Quizás éramos demasiado ambiciosos, quizás la población no era la misma, Quizás el estudio se diseñó de una manera no precisa. Vamos a ver. Pero debemos prestar atención porque no podemos darnos el lujo de fracasar con los estudios, ya que nuestros pacientes necesitan mejorar su vida y prolongar la sobrevida. Bueno, y con esto les agradezco muchísimo por su atención.